Oh, ¿qué tal a todos mis amigos de Latin America? Yo soy Elon Musk y esto es Gente Padre. El día de hoy vamos a hablar sobre un mexicano muy innovador, Guillermo González Camarena. Fue un ingeniero mexicano conocido mundialmente por ser el inventor de la televisión a color. A muy temprana edad comenzó a interesarse por el fenómeno del electromagnetismo. Desde pequeño comenzó a diseñar y ensamblar aparatos eléctricos con partes y refacciones que encontraba en los mercados de La Unilla y Tepito. A los 6 años ya había fabricado una planta generadora de luz eléctrica, a los 15 un transmisor de radio y a los 19 una cámara de televisión. Incluso llegó a construir una planta eléctrica para su casa. Obtuvo una licencia como operador de radio a los 15 años. Durante ese tiempo, estudiaba en las mañanas, era operador de audio en las tardes y durante las noches continuaba sus experimentos en el sótano de su casa. Para ese entonces, comenzó a compartir ese espacio con su hermano Jorge, quien era un devoto de la pintura y crecería para convertirse en uno de los pintores más reconocidos del muralismo mexicano. Los dos hermanos compartían un profundo interés por el color. Jorge exploraba ese interés desde la pintura, mientras que Guillermo desde la tecnociencia. Utilizando piezas comercializadas por empresas norteamericanas junto con otras que buscaban mercados o que mandaba hacer a la medida, en 1935 logró construir su propio equipo capaz de transmitir en verde y negro. En 1939 inventó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión, el primer sistema de transmisión a color para la televisión, para lo cual obtuvo una patente para México en 1940 y para Estados Unidos en 1942. Juntar el dinero necesario para los gastos de estas patentes era un problema, pero tuvo la gran suerte de que casi al mismo tiempo una canción compuesta por él para el grupo jalisciense Los Hermanos Reyes llegó a obtener un disco de oro. Las regalías de esta canción, llamada Rio Colorado, cuando te levantas. cubrieron estos gastos y ayudaron a que en poco tiempo le llegara la fama como el inventor de la televisión a color. Pero también diversos conflictos con competidores norteamericanos, particularmente la misma empresa RCA. Frente a esto, Guillermo se mantuvo firme y rechazó muchas ofertas para comprar su patente. En 1942, a los 25 años, Guillermo consiguió un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para comenzar a transmitir imágenes televisivas en el espectro radioeléctrico de manera pública. Comenzó a probar transmitiendo desde el laboratorio de su sótano. Las primeras imágenes que fueron transmitidas a toda Latinoamérica y a otras partes del mundo fueron de figuras geométricas dibujadas por su hermano Jorge. En 1946 inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en México, a la cual nombró XEHGC. Y en 1950, la SCOP le otorgó la concesión para explotar comercialmente el Canal 5 de la banda civil. Fue así como nació el Canal 5. El escudo del Canal 5 se inspiró en ideogramas nahuas. Y yo me imaginaba que de haber conocido la televisión, los aztecas la habrían representado con ese símbolo. En 1951, diseñó el primer sistema de televisión a color para la enseñanza de la medicina en el mundo. Y en 1959, fue el primero en descubrir cómo grabar imágenes a color en cintas magnéticas. Construyó la primera cámara de televisión a colores de alta definición. En 1963, Canal 5 estrenó su primer programa cotidiano a color, llamado Paraíso Infantil. En 1964, Canal 5 se fusionó con el Canal 2 y el Canal 4 para conformar todo el sistema mexicano, del cual Guillermo se convirtió en asesor técnico, mientras que Emilio Oscarga, el fundador del sistema mexicano, fue el precursor de Televisa. Una de las mayores preocupaciones de Guillermo fue lograr que se produjeran televisores de color a bajo costo para que pudiera llegar a todo el público. Su sistema SBS, Sistema de Color Simplificado, tuvo que competir con otros sistemas que competían por establecerse como el estándar para la fabricación de aparatos de los receptores domésticos, particularmente el NTSC norteamericano. Aunque no pudo competir a nivel continental contra este, logró que su sistema fue implementado por Majestic, la empresa de Azcárraga, con lo cual se comenzaron a producir los primeros televisores a color hechos en México. Otro de sus grandes sueños era la de explotar los potenciales educativos de la televisión. En 1965 pudo llevar esto a cabo echando a andar el sistema de telesecundarias, que sigue vigente hasta la fecha. La vida de Guillermo acabó abruptamente en 1965, a los 48 años de edad, cuando, regresando de una fiesta en la casa de Agustín Lara en Veracruz, se estrelló de frente contra un camión de pasajeros al salir de una curva. Durante ese día, como señal de luto, todas las transmisiones de Telesistema Mexicano se detuvieron.